Market is down by 63 points. Dito and MM, nagdikit na naman! Hello mga tito and titas! Welcome to Tito Vlogs! Today po, no, Market Summary Monday Edition. No? So, after ilang days na wala tayong Market Summary, nagbabalik! Nagmamalik po ang ating Market Summary. Sisilipin natin ano ginawa ng market. And uh, MM dito, uh, FNI and uh, CHP. Uh, let's have a short prayer po bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. Amen, amen, amen. So, salamat po no, mga titos and titas sa lahat po ng... Uh, mga uh, sumali dun sa ating tambayan last uh, Friday, ayan ha, dun sa ating Zoom webinar, aba, uh, marami na namang uh, nabako na <laughs> ng anti-shake at napalambot natin. Kahit pa paano, no? ang ganda po ng feedback nila dun sa ating webinar dahil uh, sulit na sulit nga raw. No? So, I hope po no, makatulong po yan dito sa journey nyo, dito sa stock market. Ayan ha. Uh, gusto ko rin po pasalamat ang lahat po ng solid patriotics natin. Uh, nadagdagan na naman ay... Uh, Eh, mga nag-request eh, yung mga tumambay no, dun, sa, dun sa Zoom. Nag-request kung pwede raw ba ay uh, mapagbigyan sila no, na, na tumambay rin sa Patreon. Ay, alam nyo naman, eh, dahil nga no, uh, nag-attend na sila ng webinar, ay, uh, pinagbigyan na natin sila Tito Richard, uh, Tito Gian, Tito Misael, uh, Tito Danny, Tito Edward, Tita Cha. Tito Florentino and Tito Ralph no salamat po ha salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating TVC diyan sa patreon.com/titovlogs no kaya sabi natin importante kasi no yung uh, webinar kasi importante na makilala ninyo si Tito Vlogs anong klasing trader di ba paano ba ako dumidiskarte eh? para yung mga pagka nagre-review tayo especially dun sa Patreon no makikita nyo kung ano yung view uh, kung saan ang gagaling uh, yan na yan na uh, mga tito and tita so, salamat po ha dun sa mga bago lang po dito sa ating channel ito pong TVC ay channel about the stock market na kung saan ay sinishare po natin yung ating 13 years of experience dito sa pagtetrade ng PSEI yung mga pains and gains yan ha so tinawag natin yung mga tito moves no? kaya kung magustuhan nyo itong ating tambayan wag nyo kong kalimutang i-click yung subscribe button at isama nyo yung Sana all sa notification bell dahil uh, every Monday to Friday nagkakaroon ho kami ng live stream no dito sa ating tambayan ha pero hindi ho ito ang simula syempre para makasunod kayo at makabol hubs kayo no dito sa tambayan ay gumawa na kami ng playlist yan 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 yang starter kit ho na yan diyan ho nagsisimula ang lahat ng tambay oho tama po narinig nyo dahil ho dito eh Sabi nga natin sa prayer natin, chaotic eh ang stock market. So nandiyan ho yung mga basic principles and foundation no, na na-build natin nung 13 years na that help us survive this chaos. Ayan ang mga titos and titas. Doon sa mga solid titonatics natin, syempre naka-auto-like. No? Oo, tsaka meron na nga nagkakaroon dito ng hashtag. Eh, no? Yung hashtag uh, no skip ads. Ayan, oh. Salamat po, ha? salamat po mga titos and titas. Ha? Ay, uh, tara, simulan natin yung ating uh, tambayan sa pamamagitan nitong ating market summary. Today po is August 24, no? Uh, tayo ay down ng uh, 1.03%. No? Uh, malaki-laki ito, malaki-laki uh, mga titos and titas. Mix po ang ating session no? uh, dahil uh, red and green. Ayan. Uh, ang green po ay ang industrial, uh, mining, and uh, services sector. No? They end up in green. Ang value turnover po natin ngayon ay 10.27 billion. Aba, nagtataka kayo. Ang laki, no? Ang laki. <laughs> Yan po, uh, ne, karamihan ho dyan ay shares ng Emperador. Oh, mukhang maraming nagbubudega. No? <laughs> mukhang nagkaroon ng black sale dyan. Eh, kaya, kaya tumaas ho yung uh, shares, uh, yung value turnover natin. But uh, mostly galing ho yan sa Emperador, ha, mga titos and titas. Baka, baka magulat kayo, bigla nung uh, lumipad, eh, mapabomba kayo bukas. Ha? Uh -huh. uh, meron pa rin tayong net foreign selling. Malaki-laki rin ho ang net foreign selling natin today. Uh, 1 billion, no? 1.04 billion And we have 72 advancers and 112 losers Tinambakan po mga titos and titas no? So, ano ba? Ano ba? Ghost month is real na ba? Mga titos and titas Mamaya, sisilipin po natin yan ha? Uh, Pasok natin yung ating mga tabalits Unahin na natin itong have a bento meal deliver <laughs> Na Tokyo Tokyo May ads ba si Tokyo Tokyo rito ah? 
Uh, st- uh, galing po sa Manila Bulletin, stock close week on blue chip sale. The Philippine Stock Exchange Index dropped 61.82 points or 1.32% to close at 5.943 with blue chips in the property and holding firm sector leading losses. Okay, so value jump uh, to 2.28 billion shares worth uh, 10.24 billion mainly due to 5.2 billion block sale of Emperador. So pag inalis mo yung block sale ni Emperador, nasa paga 5 billion tayo. So normal, no? Uh, COVID level, Normal na lang po no, mga titos and titas. So, the property index took the biggest hit again today as property heavyweights Ali and SMPH continued lower, wiping out all of its gains in June and July as small revenue continued to drop as the masses avoid crowded places. Ito po, reality check. no? Last week, nakita nyo naman dito sa tambayan, yan, isa yan sa mga binalita natin, yung reality check. So, ito na ho. Uh, unti-unti na hong nagre-reveal sa atin ano talaga no ano talaga yung uh, uh, effect nitong COVID-19 na mga tito and tita. So na-explain ko naman kanina yata sa live no na yung rally natin na nakita uh, ay mostly blue chip no at saka second liner. So probably uh, itong consolidation na mangyayari sa atin, pwedeng second liner at saka third liner naman ang kumataw. Magpapahinga naman ngayon yung blue chip. So, ganyan ho yan. Ha? Rotation ho kasi ito eh, no? cycle. Pagka panahon ng blue chip, ay be puro blue chip mo yung nililipad. Magko-correct, mamamahinga, papasok ang second liner, third liner. Uh, yan po. Ah. Uh, pasok natin. Uh, pangalawang balita po galing sa Philippine Star. Philippine economy headed toward deeper slump. Barcelona-based think tank uh, Focus Economics is looking at a deeper economic contraction this year as well as weaker recovery next year as the country slip into recession and remittances from, o- from overseas Filipino workers continue to decline despite a rebound in June. Ayan, ah, so yung haba daw po no, nung ating lockdown, yun ang isang cost na pwedeng... Uh, Medyo mahirapan pa daw tayo mag-recover and uh, next year na ma- next year din maaapektuhan tayo pero ayun uh, nga eh no last week may balita tayo mas maganda yung remittance no so pero tingin ko kasi as as the economy opens around the world no magbabalikan din eh pwede magbalikan din eh no yung uh, yung mga OFWs natin eh no meron tayong mga ilang mga uh, titonatics na patriotics natin na ng mga seaman Oh, uh-huh. yung iba sabi uh, babalik na raw eh naka-schedule nang bumalik sa barko. So lang hihingi ng uh, ano daw ang pwede nilang gawin do sa portfolio nila. Uh-huh. pag nasa barko na kasi hindi mo na pwedeng nga namang i-monitor. So merong counting hopes, no? Ako naman ang tingin ko, no. This weekend lang lumabas tayo, nag uh, uh, pum- pumasyal ako ng mall dahil may mga bigkin na ilangan time bilhin para sa Uh, new economy uh, new economy yung online learning uh, kasi start na ng online learning so pumunta ako ng mall sabi ko ba marami-rami na doon tao uh, compared yung mga previous weeks ho ang mga titos and titas parang mas rumami yung tao ngayon sa mall so good news yon no para sa akin ha? kasi nakikita natin na aba eh eto uh, unti-unti nang bumabalik pero again syempre yung mga nababasa nating reports is are more on uh, second quarter third quarter eh no itong uh, uh, second quarter no second quarter report so itong third quarter fourth quarter hopefully makakita tayo ng improvement so yun ang magandang abangan yun ang magandang pwestuhan oh ayan na mga tito sentita sa next balita po galing ulit sa Philippine Star a new bull uh, galing sa Philippine Equity Corner uh, kay Tito Wilson C eto pa pangilang beses na rin ho natin no na uh, finiture yung uh, Uh, Philippine Equity Corner dito sa ating tambayan kasi ito magaling talaga to sila magaling talaga to sila Tito Wilson si iba, iba rin mag-analyze po ito eh, no? kaya ito binabantayan natin ano sinasabi uh, sabi niya disconnect between stock market and economy uh, yan na ha? the remarkable rally of the US market since its March bottom does not paint a accurate picture of current economic conditions the US economy shrank 33% in 20, uh, 2Q20 while unemployment rate has climbed to double-digit levels. So, total number of coronavirus cases has reached 23 million, resulting in more than 800,000 deaths with 5.8 million cases and 180,000 deaths coming from the U.S. So, 
last week din ano, meron din tayong may, medyo pagaganitong balita. Sabi natin, parang may disconnect talaga eh. Ako yan din ho ang duda ko, 'di ba? Inexplain ko naman din sa inyo, ang theory ko lang is uh, because of the US election, po pwedeng pinapump din eh, pinapump yung uh, uh, Dow Jones, no? At saka yung US uh, market. Yun ang isa para pogi si Tito Trump. Pangalawa ho, yung tech kasi Marami kasing tech company sa US. Ito, hindi na to, hindi na pinapamp. Totoo na to dahil uh, nandun ho ang uh, binobomba dahil nga dito sa pandemic, mas gumanda ang view ng tech. Mas marami na nga ilangan ng internet, mas marami na nga ilangan ng Zoom, o, diba? So, pero the other industries, no, like yung Dow Jones, etc., no, minsan parang iisipin mo, parang walang connect eh. <laughs> parang walang connect, no? Sinabi nga din po dito sa news na to, na mostly din ano uh, ara uh, yung yung pong mga economies around the globe no ara down pero ang US ay umaangat so pwede nating ipasok ho dito yung uh, yung uh, election factor eh no election factor so pwede kasi after ng election makita natin ano talaga yung totoong lagay kasi the numbers will not lie to us yan nga ho yung mga unemployment rate no nako noong 2007 2008 eh ko ko pagka nag ano lang eh nag uh, nagkagulatan lang sa empl- unemployment rate laglag gagad ang market eh <laughs> eto talagang nakakagulat shocking eh shook shook nga ang <laughs> tawag diyan eh pero hindi na lalaglag yung market kakaiba kakaiba so sabi nga natin dito sa Philippines what we are seeing is still a bear market rally no sa mga titos and tita so be very careful and be very choosy no doon sa Patreon sin- sinabi natin kung paano mag-deploy ng capital pagka bear market eh no at saka doon po sa ano sa hindi pala sa Pedro sa ano sa webinar no sinabi natin niya paano ka magde-deploy ng capital kapag ka bear market ayan ha so yan po yung mga tabalits natin so ipasok na natin yung market mismo eto uh, down tayo ng uh, 61 points sinalo po tayo sinalo na naman tayo nitong red line so maganda riba kasi nandiyan tayo eh sa red line nagte-trade ngayon ito pong ating uh, MACD Mukhang hindi tatawid ng zero, mukhang nahihiya at gustong yumuko, no? Ngayon, today is Monday, no? Yung mga susunod na trading day so it will be crucial for the PSEI dahil kung hindi ho siya uh, babatakin pa akyat, most likely magko-cross itong uh, MACD natin. Ayun, alam niyo naman, no? Pag nagko-cross 'yan, uh, will be bearish. So saan ang atin pong next support after this one? Probably we can see ito kung level na to yung 5860 5850 level. Ito yung ilalim nitong mga candles na to. Yan, yan yung uh, pwede tayo diyan. Pwede tayo diyan yung support po natin ha. Uh, sa daily ho ito ha, sa daily to. Ha? Sa weekly kasi kanina nung uh, live tinig na natin, sabi ko parang ayos pa yung weekly ha. Pero syempre gusto natin mag ready ready lang no. Pero kung babatakin ho ito sa mga susunod na araw at magdi-dribble tayo, maganda mag-dribble talaga eh, no? Between uh, 6,100 tsaka 5,900, mag-ipitan tayo dyan. Oo, kasi pagka nag-dribble-dribble, ito hong MACD natin, magpa-flat lang. Ayun, maganda, magpa-flat lang. And, uh, sabi nga natin, pwedeng yung mga second liners and third liners naman ang magpakitang gilas, no? So, sa weekly po, mga titos and titas, ito pa rin, ayun, yung red line na to, ito sa weekly, yan ang pwede mong i-expect, no? Pwede pa siya malaglag dyan, But then again, makikita ho natin sa MACD sa ay sa daily kung ano gagawin. Ah, uh, yan ayun ang magiging clue natin eh kung ano gagawin. Dito na, nakabingit na to, ika nga no. Sa weekly nakabingit na to. Either uh, bumaba tayo or or uh, pwede mag-dribble dribble pa rin naman. Okay ha. MACD wise po sa weekly, steady lang. Is steady lang ha. Ah, uh, yan uh, eh ang uh, inaantabayan na, na natin dito yung zero eh no ng MACD. Ah, uh, yan po mga tito sentita, si pasok natin yung ating mga stocks no unahin na natin tong si dito dahil kanina ho no ay uh, nag nagsanggan dikit na naman sila ni MM eh oo, oo. up tayo ng 1.59 na uh, points mga uh, percent no mga titos and titas nag-close tayo ng 3.20 okay so uh, kung ako ho ang babasa nitong uh, pagbinasa natin kasi tong ginagawa ni dito no Dalawang araw po siya nagko-consolidate. Itong dalawang candle na huyan, that's considered na as consolidation. So sinabi natin do sa playbook natin 4.0, ang start sana ng bodega natin is nasa 3.20 level, no? For uh, the 4.0 playbook, yung mga wala pa. Yung mga wala pa. So hindi ko alam kung ganyan yung drawing eh. So bumaba naman, bumaba naman po, no? So pupwede uh, I hope no may mga ilang nakasalo. So ngayon, 
iintayin natin, sabi nga natin, magko-consolidate ba yan muna dito? Okay? Or, uh, after nito na uh, today, hahatawi na yan bukas dahil meron news, no? Mga tito and titas na uh, dito na uh, sabi ng mga patriotics natin, tito, ano kaya impact nito? Dahil uh, na-approve daw si, sa, uh, yung, ano, yung franchise ng <laughs> Tertelco. Sabi ko, di ba Tertelco na kako yan? Uh, yun dito, telecoms daw. Oo, uh, ang na-approve. Pero uh, makikita ho natin bukas sa uh, mga titos and titas ano ang magiging reaction ng market. Kasi alam naman na natin eh, no, na may Tertelco na, na may franchise na. Eh, eto nga. Kaya nga sabi ko, ano ba ako itong balita na to? Uh, yun ang ano. Although hindi ko pa ho to, uh, totally nabasa yung news. Ngayon, ang tanong ng mga patronatics natin, ano gagawin? Eh, yun, yun nga eh, no? Kung may bodega na kayo rito, uh, let's say malalim, ayos yan, ba diba? So, kung good news man yan. Ngayon, two things kasi, eh, no? Pwedeng mangyari din yan. Pwedeng sell on news. Pwedeng gamitin din yan, ipapump tapos idadump. So, mag-iingat, no? Hindi natin masasabi ngayon. Kung uh, meron na kayong bodega ngayon, sabi naman natin, 320 level no ang uh, ang bodega ay uh, steady lang sabi ko wag niyo hahabulin wag niyo hahabulin baka mamaya biglang uh, ipump ito tapos uh, uh, biglang magkalaglagan di ba so hayaan natin hayaan natin kung uh, ano yung gagawin ng market again sabi natin uh, lalo na yung mga opening no pagka nag-open ng 9:30 probably hanggang 9:40 9:45 oh wag kang hahabol diyan wag kang bobol hubs diyan oh doon ka sa correction papasok kung sakali man may intraday correction yung uh, previous trend ni dito, mga titos and titas, no? halimbawa, kung titignan natin itong trend na to, ito pong unang run niya. Yan, yan. Yung unang run niya, nag-correct din po siya, eh, no? pero two days lang. Two days din, itong uh, April 2 and April 3 correction. Two days lang siya nag-consolidate and then another leg up. Tsaka ho siya nag-consolidate na matagal. So, itong run niya ngayon, unang run niya, So, hindi natin alam kung gagayahin niya ba itong 2 days na consolidation at uh, dahan-dahan na ho siyang aakyat. So, eto babantayan ninyo, no? Yung gagawin nito, starting tomorrow, kung uulitin po itong level na to yung February. Uh, uh, meron siyang dahan-dahan lang. Hindi naman kagad binomba, eh. Hindi naman kagad binomba, eh, no? Dahan-dahang inaakyat, pipinahan ho itong candle na to ng August 19. Ano ba, hay nito? Ah, uh, 335, di ba? So, yan yung, yung babantayan ninyo. Kasi pagka dahan-dahan na siyang umaakyat dyan, so probably, baka ito yung gawin niya. Yung isang, gagawa na siya ng panibagong leg. Ayan, no? yung panibagong leg, no? So, kung gagawa po siya niyan, panibagong leg tayo, tsaka pa lang tayo makakahanap ng konso. So, probably, uh, from here, another leg, sil- silipin natin, ha? from the konso, to the peak no yung 245 last time uh, malayo-layo ah nasa 60%. So kung uh, gagayahin po 'yan from uh, the conso again bilang tayo ng 60%, malayo magbe-breakout to. Pagka 60%, oo, malayo-layo ah. Malayo-layo. Hindi na makakuha ng chart. <laughs> Hindi na makakuha ng chart. Tama ba 60% ba? Ulitin ko nga, ulitin ko nga. Baka nagkakamali tayo eh. So, from the conso here hanggang 245. Oo, oh, oh, kasi 0.90 ang eh, tinaas eh. Oo, oh, tama, tama. 62 per 60 percent. Ano, kung from the conso, ha? Uh, t- hindi natin alam kung yan ho yung gagawin. Kaya importante, itong galaw nitong week na to eh. No? Kung gagayahin yung itong gal- dahan-dahan na pag-akyat. Pag nakakita ka na ng isang channel pa na paakyat na dahan hindi naman binibigla eh. Kaya sabi ko, hindi nga kayo maiiwan eh. Dahil hindi binibigla oh. Hindi naman binibigla, hindi naman binobomba ng mataas eh, no? So magiging ladder type ang bodega. Ah, yan na, pwede hong ganon, ha, pwedeng ganon mga tito and tita. So yan muna. Yan muna si dito, ipasok natin yung uh, pinagtagpo. Oo, pero ewan ko lang ko tinadhana sila. Ito po, no? Uh, teka muna. Uh, papaalala ko lang, no? Yung like po baka nakalimutan, na. Oo, uh, yung like ha, mga tito and tita, sa importante yan para naman na uh, medyo gumanda-ganda yung uh, pag share ni YouTube nitong ating mga videos ah wag niyo pong kalimutan yung like so ito naman ngayon down naman ng 1.23% so nag-close ng 3.21 kaya nga nagsanggan dikit na naman so pasok pa rin dun sa channel niya mga tito and titas no so ito ho ang pagka eh, ganito ho ang budig ang uh, ladder type ho ang ginawa ni dito sabi natin lagi pagka red dun ang bili 
O yan, pagka red candle, bili. Red candle, bili. Doon ang bodega mo. Every time na magre-red, magbubodega ka. Ah. Kasi nagiging ladder type eh. No? So parang ito ho, diba? Yan, halimbawa kanina. O nag-low ng 316, doon ang bili. Diba? Pwede din bukas, aangat na naman kasi yan eh. Maganda, magalingan ang nagdo-drawing ho nitong, ano, nitong MM. Ang uh, resistance natin, ito muna. Teka, tignan ko lang sa weekly ha, kung saan tatama. Ito na tayo, palagay ko, ito na tayo. 350 level. Palagay ko, yan na yung resistance natin. Oo, nasa 350 level na siguro to 375 level. Ang resistance natin, ang support natin is nasa 3. So, yan ho ah, yan po na yung MM. MACD, dire-diretso lang oh, sa, sa daily ah. Uh, walang sign, no? Sa weekly, wala pa tayo nakikita ang MACD. Uh, mga tito and tita. So, yan ang MM. Ipasok natin yung uh, FNI. Uh, FNI, kanina. Aba, biglang nag-message yung mga patriotics natin. Tito, oh, uh, binomba na daw ang FNI. Sabi natin, patience lang, di ba? Ayan po, no? Kanina po ay up ng 5.41%. Nag-close tayo ng 170. Nag-high na tayo ng 120. Ang uh, recent high natin, yung mga previous highs natin, 118 lang. Oh. Mm, 118. Oh, eh ngayon, nasa 120 na tayo. So, ito po, no, mga titos and titas, maganda kasi talaga yung dinodrawing nito. Eh. Kung baga, ito yung mga stock na ang sarap lang sakyan. Eh. Dahil uh, hindi masyadong malikot, steady lang. Yes, mabagal. Oo, pero... Uh, mas okay na ako sa mabagal pero steady ding umaakyat kesa naman yung bigla biglang bobombahin tapos mag-shake out di ba so probably what we can expect after ho ng breakout nito pwede tayong isang mahaba pwede tayong isang ganito ayun oh may 24% pala to eh oh. oh pwede tayong isang mahaba after ho i-breakout nito baka bukas lang i-breakout na to eh dito na natin tignan yan uh, ano area to kaha ito, ito na, 127. Itong area ho na to. Yan, yan, yan. Pwede kasing isang mahaba lang yan, eh, oh. 127 tayo. Pagka binreakout yan. So, kung sabi natin, yung mga solid patriotics natin, dahil meron ho tayong playbook nito, sinabi na natin nga, nung una pa lang, no, na pwedeng iswing. Okay, yes, no. Pero yung huling-huling swing, pwedeng i-hold na. Ah, yan, ah. pwede nang i-hold, no? Kasi malapit nang gumawa ng panibagong channel to. Mukhang lalagpas na to, mukhang lalabas na at hahabulin na yung NIKL, ha. So, yan po muna, no. Ang uh, FNI nandoon pa rin siya sa channel niya. Lahat ho ng mga lines natin. Yan ho ang ating support, no. 112, 113, oh, nandoon ang galing. Pagka drawing, no. Pasok natin yung uh, ano ba? CHP, no. CHP mga tito and titas. Isa pa ito. Isa pa itong uh, semento. Iba, iba dati, dati nga ng mga semento ngayon. Ha? Uh, up po ng 4.58% uh, itong Semex. Nag-close tayo ng 1.37 mga tito and titas. Ang steep ng kanyang uptrend. Yun lang ang nakikita ko rito. Titignan natin ang ugali. Uh, very steep yung uptrend eh. Uh, very steep. Masyado mataas. Uh, masyado mataas yung uptrend dito. Okay, so we are nearing the resistance, major resistance as always, no, itong 145 level, no, itong pink line, 143 to 145 level, mga titos and titas, no. So, uh, when you see a selling pressure here, kasi medyo, ano na ba, inakyat na ito. From the bottom, at kung, uh, uh, ngayon ay uh, nasa 48% na eh, malayo-layo na, di ba? So, when you see a selling pressure here, kung uh, pwede kayo mag-lighten up ng konti, pero kung uh, kaya naman ang dibdib nyo, Pwede nyo rin hawakan, but then again, hindi na. Teka, hanapan natin na ugali. Ah. O, ayun, sakto rin, 145. 155, pwede pa mag-155, mauntog dito sa blue. Pwede pa yon Yan, ha. Ah. Pwede pa mag-155. Hanapan natin na ugali. Ah. Kasi may mga ugali siya na akyat, baba. Ayan, oh. akyat, tapos bumababa rin. Ha. So, titignan nyo po no, yung mga may hawak na ito. Dahil uh, baka mag-akyat, baba rin eh. Ito ho, ayan no. Ito steep ho ito, ayan na. Oh, ayan steep. So parang ito steep din. Parang yan eh. Oh, parang steep din yan. So pwedeng may correction ito 2 weeks na nag-correct tas umakyat ulit. Napaba ugali nito. Na oh, may mga ganun eh. May channel pa ba tayo dito na? Di ko ma-drawing kung downward channel to eh. Kung pag kinonek mo ba to? Hindi. Hiyaan, eh. Hiyaan. 
Ayun, pwede yan. Pwede yung downward channel ho na yan eh. Yan, oh, yan, yan, yan. Pwede yan. Pwede mauntog pa rin, no? Meron pa rin downward channel, mga titos and titas. So, aralin nyo po mabuti. Pakiramdaman ninyo, ha? Pakiramdaman nyo po ito. Ayun pala, ayun pala. Oh. Pwede, oh. pwede drawing natin kanina. So, may mga, may mga times din naman pala nag-overshoot siya dun sa pink line. So, po pwede ka maka-expect ng mag-overshoot pa yan, tas mag -re no? So, ito yan, ito. Yan, overshoot as retest, no? So, consider uh, lightening up mo pagka nakikita nyo na uuntog dito, 145 to 155 level, ha? O, ay, ayan. MACD-wise, wala pa tayong uh, nakikitang weakness, no? Uh, pero, syempre, mauuna yung sabi natin, primary natin, itong nasa ibabaw. So, yan, huyo muna magiging indicator nyo kung mauuntog. Pareha sa weekly, wala pa rin weakness, ha? Ayan, mga titos and titas, ha? Eh, papano? Yung like button, ha? <laughs> Salamat po, ha, sa lahat ng hindi nag-skip ads. Yun, 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 yun. Salamat po. Ito po, ang sa inyo. Ayan. Oh, salamat po at nagiging patient kayo no, dito sa ating market summary. Uh, mga titos and titas, no, magkita-kita ho ulit tayo bukas no, sa ating opening bell live. As always, no, trade wisely. God bless you all. Bye.